Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda WP Haber V3 demamızın kurulum ve ayarlarını anlatacağım. Eğer başarılı bir kurulum gerçekleştirirseniz isteniz şu an ekranda gördüğünüz gibi düzenleme şekil alır. Öncelikle müşteri panelimizden lisans dosyasını ve tema dosyasını indirdik. Bunları zip içerisinden çıkartıyoruz. Çıkarttığımız lisans PHP dosyasını tema klasörünün içine yutmamız gerekiyor. The Haber V3 yazanın içine yüklüyoruz. Bu mobil tema olduğu için bunu yüklemiyoruz. Daha sonra her iki tema klasörünü de zipliyoruz. Buradaki adım bitiyor. Burayı kapatıp WordPress panelimize bağlanacağız. Panelde görünüm temalar bölümüne giriyoruz. Biz daha önce yüklediğimiz için burada bu şekilde görünüyor. Siz yeni ekle diyeceksiniz ve tema yükle deyip dosya seçeceksiniz. Masa üstünde biraz önce siplediğimiz tema klasörlerini seçip tek tek buradan hemen yükle diyeceğiz. Şurada bir işlem sıralanır. En son bittiğinde bu The Haber V3 temasını aktif ediyoruz. Daha sonra buraya tekrar bağlanıp Mobil V3 temasını da hemen yükle diyoruz ve bunu aktif etmiyoruz. Mobil tema olduğu için bunu aktif etmemize gerek yok. Otomatik mobil cihazlardan giren kişilere gösterilecek bu tema. Bu işlemlerden sonra sıra eklentilerde eklentiler yeni ekle diyoruz. Bize önereceği eklentiler olduğu için burası biraz geç açılabilir. Gördüğünüz gibi. Buradan eklenti yükle diyoruz. Dosya seç bölümüne girip eklenti klasöründe 4 tane eklentimiz var. Tek tek aç deyip hemen yükle diyoruz. Aç deyip hemen yükle diyoruz. Burada işlem sırası bittikten sonra hepsini tek tek yüklüyoruz ve yükle eklentiler bölümüne girip yüklediğimiz eklentileri aktif hale getiriyoruz. Daha sonra eğer isterseniz bizim demo sitemizdeki içerikleri kendi sitenizde çekebilirsiniz. Onu da araçlar içe aktar diyoruz. WordPress içe aktarıcıyı çalıştıracağız. Biz bunu daha önce yüklediğimiz için burada çalıştır yazıyor. Basıyoruz. Dosya seçiyoruz. XML klasöründen Tüm demo içeriği yüklemek için bunu tıklıyoruz. Aç diyoruz ve yüklüyoruz. İçerikler hangi kullanıcıya tanımlansın diyor. Buradan admin'i seçiyoruz. İçeriklerdeki tüm dosyaların birlikte yüklenmesini istersek buna tıklıyoruz. Tıklamazsanız resimler yüklenmeyebilir. Tıklamakta fayda var. Onayla diyoruz ve Sunucu hızınıza göre birkaç dakika içerisinde tüm veriler kendi sitenizde çekilmiş olur. Buradaki işlemler böyle. Eğer kendi içerinizi oluşturmak isterseniz buradan 11 farklı bottan kendi içerinizi de güncel bir şekilde oluşturabilirsiniz. Daha sonra tema paneli ayarları var. Tema panelinde gördüğünüz gibi her ayarın altında kısa notlar var. Bunlar buradaki ayarın ne işe yaradığını söylüyor. Tek tek okuyarak sitenizi şekillendirebiliyorsunuz. Bu temamızın da ayarları bu şekilde.